ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നേസൽ പ്രോങ്സ് ടു ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ കാനല സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നോക്കും പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അത് ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്ത എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എക്സാംസിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ഡിവൈസസിൻ്റെയും ഫ്ലോ റേറ്റ് അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ഒ ടു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ലൈഡിലൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓക്സിജൻ അറ്റ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനാണ് ഒരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഗ്യാസ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ടു ട്രീറ്റ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പോക്സീമിയ സി ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടിഷ്യൂവിൽ ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്നും ബ്ലഡിൽ കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോക്സീമിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടിഷ്യൂസിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് അതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി പേഷ്യൻ്റിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഹൈപ്പോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ ലങ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്സിജനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ടിഷ്യൂൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവഴി നമ്മളുടെ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബ്ലഡ് ലെവൽ ഓക്സിജൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ലങ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി യു പി ഡി ക്രോണിക് ലങ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സപ്ലിമെൻ്റൽ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി എപ്പോഴും സിംറ്റംസിനെയും സയൻസിനെയും കുറ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെ യൂഷ്വലി ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഹൈപ്പോക്സിയ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ പൾമിനറി കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോക്സിയനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡിയോ പൾമിനറി സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യാറ് ലങ്സ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടുകയും ഹാർട്ട് എന്താ ചെയ്യുക കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇതുവഴി എന്ത് പറ്റും ബോഡി ഓൾറെഡി എക്സോസ്റ്റഡ് ആണ് ഹൈപ്പോക്സി ഹൈപ്പോക്സിയ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം കാരണം ബോഡി ഒന്നുകൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ആവുകയും പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസത്തിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എനർജി സ്റ്റാറ്റസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്തുവഴി ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഓക്സിജൻ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഓർഡേഡ് ബൈ എ ഫിസിഷ്യൻ ഇസ് എ ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഓർഡർ ഫിസിഷ്യൻ്റെത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഡിനൈഡ് ആവരുത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിനൈഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ്
സോ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ചില എക്സാംസിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ഈ ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സിലിണ്ടറും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കളർ കോഡിങ് വ്യത്യാസം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു പെർ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറും പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ദറ്റ് ഇസ് കണക്ട് ടു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എൽ പെർ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറാണ് കളർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റെം പോർഷനിൽ ബ്ലാക്കും ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ചോയ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേഷ്യൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് അനുസരിച്ച് പേഷ്യൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ഒ ടു എഫ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്യാസിനെയാണ് എഫ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേഷ്യന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് ഐ ഒ ടു അനിവാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോ ഫ്ലോ ചൂസ് ചെയ്യുമോ ഹൈ ഫ്ലോ ചൂസ് ചെയ്യുമോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് ഓരോ ഡിവൈസസിനും പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേസൽ ക്യാനിലേക്ക് വൺ ടു ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് അത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ചോയ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആഡിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ടു ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് എന്ത് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മ്യൂക്കോസ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് പേഷ്യൻ്റെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ഓക്സിജനെ അങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സസീവ് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവും മ്യൂക്കോസൽ ലെയറിന് അത് ടെയർ ഉണ്ടാക്കാനും അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് എക്സ്പയർ ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹീറ്റ് ഹീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു 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 ഡെലിവറി സിസ്റ്റം യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ യങ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലീരിയസ് ക്ലൈൻറ്റ് യങ് ചിൽഡ്രൻ ഡെലീരിയസ് ക്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെപ്പോഴും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പ്രിഫറബിളി നേസൽ ക്യാൻഡിലാണോ മാസ്ക് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ ക്യാൻഡിലായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺകൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി അൺകൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസ് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിന് ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ കാരണം അവരുടെ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മതി നമ്മൾക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിട്ടൻഷൻ പേഷ്യൻ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ കാപ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എസ് പി ഒ ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ വെല്ലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻസിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിട്ടൻഷൻ കൂടുതലായി വരികയും ചെയ്യും സോ അൺകൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് അസസ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച് അസസ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി എന്തോരം പേഷ്യൻ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി ജി വഴി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹ
ട്രഡീഷണലി ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ലോ ഫ്ലോ റിസർവോയർ ഹൈ ഫ്ലോ ബട്ട് മോഡേൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്നും ഹൈ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ലോ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നെയ്സൽ കാനുല നെയ്സൽ കത്തീറ്റർ ട്രാൻസ്ട്രക്കിയൽ കത്തീറ്റർ ദെൻ സിമ്പിൾ മാസ്ക് പിന്നെ റിസർവോയർ മാസ്ക് റിസർവോയർ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൺ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബാഗ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാസ്കിൻ്റെ കൂടെ സി അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർശ്വ റീബ്രീതർ എന്നും നോൺ റീബ്രീതർ എന്നും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈ ഫ്ലോ ഹൈ ഫ്ലോയിൽ മെയിൻലി വരുന്നതാണ് വെഞ്ചുരി മാസ്ക് ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ ക്യാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോന്നും നോക്കാം സി അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ലോ ഫ്ലോ എന്താണ് ഹൈ ഫ്ലോ സി ലോ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് എ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ വരെയാണ് അതിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹൈ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ഇനി ലോ ഫ്ലോയിൽ ലോ ഫ്ലോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് എയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നേസൽ ക്യാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ബ്രീത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പിറേറ്റർ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടാനും കുറയാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേസൽ ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ചും ടൈഡൽ വോളിയത്തിനനുസരിച്ചും റേറ്റിനനുസരിച്ചും എഫ് ഐ ഒ ടു വേരിയബിൾ ആവാനും പിന്നെ അതുപോലെ മിക്സിങ് ഓഫ് ഗ്യാസ് നേസൽ ക്യാനിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മൗത്ത് ബ്രീതർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് നോസിലൂടെ എടുക്കുന്ന എയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൗത്തിലൂടെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂം എയർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈ ഫ്ലോയിലാണെങ്കിലോ എയർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ റേറ്റും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഐ ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ആൻഡ് ലോ ലോ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നതാണ് ലോ ആൻഡ് വേരിയബിൾ എഫ് ഐ ഒ ടു ലോ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ എഫ് ഐ ഒ ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്പിറേറ്റർ റേറ്റിനനുസരിച്ചും പേഷ്യൻ്റെ ടൈഡൽ പോലെ അല്ലെ റെസ്യൂജൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ഒ ടു വേരിയബിൾ ആവും ഹൈ ഫ്ലോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഐ ഒ ടു ആയിരിക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ ഫ്ലോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കനോട്ട് മീറ്റ് ദ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ കനോട്ട് മീറ്റ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റും നമ്മൾ പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഫിയർ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലോയ്ക്ക് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സീഡ് മോർ ദാൻ പേഷ്യൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലോ ഡിവൈസ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലോ ഡിവൈസും സി എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയർ ഡിവൈസും ആണ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോ ഫ്ലോ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം സി അതിനെ ലോ ഫ്ലോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ പോവാണ് ബട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലോ ഡിവൈസ് ആണ് ആ ബി ആണെങ്കിലോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡിനേക്കാളും മേളിലാണ് ഓക്കെ സി നോക്കൂ മോഡറേറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ഇതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ ബ്രീതിങ് മേ ഒക്കർ റീ ബ്രീതിങ് ഒക്കർ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോ ലെവലിലായിരി
നേസോഫാരിങ്സ് ആക്ട് ആസ് എൻ അനാറ്റമിക്കൽ റിസർവോയർ ഇൻ നേസൽ കാനല ആക്ച്വലി നേസൽ കാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോങ്സ് നമ്മൾ നേസ് നേഴ്സിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടു ദ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഓഫ് ദ നോസിലാണ് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും നേസോഫാരിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഓക്സിജനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതാണ് അനാറ്റമിക്കൽ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് നീഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് വരെ യൂഷ്വലി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മ്യൂക്കോസ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നേസൽ ബ്ലീഡിങ് ഇറിറ്റേഷൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ടു ദ പേഷ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഡിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ വേപ്പർ ടു ദ ഓക്സിജൻ ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ ആകെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റിംഗ് ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിളാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലോ ആണ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി നേസൽ ക്യാനല വൺ ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ത്രീ ലിറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ലിറ്ററിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാം ഫോർമുല എങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലൂ ലൈനിൽ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ വിൽ ഗിവ് യു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ലിറ്ററിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ എഫ് ഐ ഒ ടു ഓർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവേർഡ് ബൈ നേസൽ കാനുല നെക്സ്റ്റ് വൺ നേസൽ കത്തീറ്റർ ഇത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറില്ല ഇതും ഒരു ലോ ഫ്ലോ സിസ്റ്റമാണ് നേസൽ ക്യാനുല പോലെ തന്നെയാണ് നേസൽ കത്തീറ്ററും പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ത് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് എഫ് ഐ ഒ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കത്തീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഒരു നോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസ്റ്ററിലൂടെ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു യുവിള അല്ലെങ്കിൽ ഓറോ ഫാരിങ്സിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് പോകാനും പാടില്ല കാരണം എയർ സ്റ്റൊമക്കിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആവും സോ ഇൻസേർട്ട് ത്രൂ ദ നോസ്റ്റൽ വിത്ത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കത്തീറ്റർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ നേസോ ഫാ സോറി ഓറോ ഫാരിങ്സ് so what happens here means patient will be having more uncomfortable feeling okay and it can cause trauma to the internal organs also see should be changed to other nostrils nostrils every 6 hours every 6 hours il one ninnu one matter nostril like maati maati vekkey mana so adu uncomfortable feeling kodukum patients na okay see idine nammal engena insert cheyyunnu nu cheyya lubrication koduthu nostril lode ngt nammal insert cheyyunna adhe technique use cheyyan thaniyana nasal catheter use cheynadu ningalku ida kaanam ida മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുവിള കത്തീറ്റ ട്രിപ്പ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് യുവിള എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ അളവ് നമ്മൾ നേസൽ നമ്മൾ എൻ ജി ടി ട്യൂബ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് ടു ദ ഇയർ ലോബ് മെഷർ ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ് ട്രക്കിയൽ കത്തീറ്റ് ട്രാൻസ് ട്രക്കിയൽ കത്തീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്തീറ്റർ ഇസ് ഇൻസേർട്ട് ടു ദ ട്രക്കിയ ത്രൂ എ സർജിക്കൽ ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ട്രക്കിയോസ്റ്റമി പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയൽ സ്ട്രോം സ്റ്റോമ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ആൻ ട്രക്യൂസ്റ്റമി പേഷ്യൻ ക്യാൻ ഡെലിവർ ത്രൂ ടി പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ കോള ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റും ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലോ ഡിവൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫേസ് മാസ്ക് ഫേസ് മാസ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫേസ് മാസ്കും പാർഷ്യൽ റീബ്രീതറും നോൺ റീബ്രീതറും ലോ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ആണ് വെഞ്ചുറി ഹൈ ഫ്ലോ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വെഞ്ചുറിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ഒന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫേഷ്യൽ മാസ്ക് ഫേഷ്യൽ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റും ഫോർട്ടി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ഒ ടു സോ ഇറ്റ് ഡെലിവർ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രീത് ഇങ്ങനെ ബ്രീത് ബ്രീത്ത് എടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ മാസ്കിൻ്റെ വോളിത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിനെ റീ ബ്രീത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ റേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ കറക്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മിനിമം ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം സോ പേഷ്യൻ്റ് അത്ര നീഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് നേസൽ ക്യാനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫേസ് ടെൻറ്റ് ഇതൊന്നും മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സാംസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫേഷ്യൽ ട്രോമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ ട്രോമ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫേഷ്യൽ മാസ്കിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ടെൻറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റിസർവോയർ മാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ റീബ്രീതർ എന്നും നോൺ റീബ്രീതർ എന്നും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പാർഷ്യൽ റീബ്രീതർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീത് ചെയ്ത എയറിനെ കുറച്ച് വീണ്ടും റീബ്രീത് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടൂ വേ വാൽവ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്യാസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ വരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് വയർ മാസ്കിലേക്കും പോകുന്നു അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സലേഷൻ പോർട്ടിലൂടെ എക്സ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഹെയിൽഡ് ഗ്യാസ് ബാഗിലോട്ട് നിറയുന്നുണ്ട് സി നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൺ തേർഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എക്സ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാത്ത സ്പേസിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് എക്സ്ഹെയിൽഡ് എയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് പോർഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണ് സോ ആ എയറാണ് ഈ റിസർവോയർ മാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ഇൻസ്പയർഡ് എക്സ്പയർഡ് ഗ്യാസാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്സിജൻ സോഴ്സിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ റിസർവോയർ ബാഗ് ഫില്ലായിരിക്കണം അതിന് ശേഷമേ പേഷ്യൻറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാഗ് ഡീഫ്ലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇതാണ് ബെനെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലേഷൻ പോർട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജനിന് എന്തെങ്കിലും ലീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സലേഷൻ പോർട്ടിലെ ആ വാൽസിലൂടെ അല്ലെ ആ പോർട്ടിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റ് റൂം എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ റീബ്രീതർ നോൺ റീബ്രീതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മാസ്കിനും ആ ബാഗിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വൺ വേ വാൽവ് ഉണ്ട് വൺ വേ വാൽവ് ഉണ്ട് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് റൂം എയർ ആൻഡ് എക്സ്ഹെയിൽ എയർ ടു എൻ്റർ ടു ദ ബാഗ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ബാഗിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ റീബ്രീത് ചെയ്യുന്നില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റീബ്രീത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സലേഷൻ എയറിനെ റീബ്രീത് ചെയ്യുന്നില്ല റൂം എയറിനെ റീബ്രീത് ചെയ്യുന്നില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഈ മാസ് ഈ ഈ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബാഗാണ് ഓക്കെ മറ്റ് മറ്റ് ബാഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബാഗ് കൊളാപ്സ് ആകാണ്ട് എയർ ഫില്ലായിരിക്കണം ടു ബൈ തേർഡ് എയർ ഫില്ലായിരിക്കണം അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാഗ് ഡീഫ്ലേറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഡീഫ്ലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അവിടെ മെൻഷൻ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിമ്പിൾ ഫേസ് മാസ്ക് പോലത്തെ ഒരു മാസ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് കാണാം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് അതിനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റർ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെറ്റ് ഡൈലൂട്ടർ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് ഓരോ ഡൈലൂട്ടറിനും ഓരോ കളർ കോഡ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളർ കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് എഫ് ഐ ഒ ടു ആണ് ഓരോ അഡാപ്റ്ററും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ആ അഡാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കളർ കോഡിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഓരോന്നിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് എത്രയാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഐ ഒ ടു എത്രയാണെന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു എക്സലേഷൻ പോർട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ പേഷ്യൻ്റ് എക്സൈല് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഈ ഇൻഹലേഷനാണ് ഒരു അപ്പോർഡ് ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് താഴെ അവിടെ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ വരുന്നു ആ ജെറ്റ് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വഴി റൂം എയറും മിക്സ് ആവും പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് കണ്ടു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഐ ടു ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ ഗ്യാസ് വരുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റീബ്രീതർ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സ്മോൾ ഹോൾ കണ്ടോ അത് ആ എത്ര ഹോൾ സ്മോൾ ആയിട്ട് വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും വരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ എയർ എൻട്രെയിൻമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ അഡാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വെഞ്ചുറി വാൽവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് എഫ് ഐ ഒ ടുവിനെയും ഫ്ലോർ റേറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മോഡേൺ വെഞ്ചുറി വാൽവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റൂം എയർ മിക്സ് ആകുന്നു മേലിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു എക്സ് എക്സ്പയർഡ് ഗ്യാസ് ആ എക്സലേഷൻ പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം സി വെഞ്ചുറി വെഞ്ചുറി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എ റിസർവയർ ട്യൂബിങ്സ് ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ് സുപ്രാ ഗ്ലോട്ടിക് എയർവേ ഡിവൈസസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റുബേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ആംബുലൻസിൽ കൂടെ പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഈ വെഞ്ചുറി മാസ്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്സിജൻ ഹുഡ് ഓക്സിജൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ആൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഓർ എ പ്രീ ടേം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ട ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു പ്രീ ടേമിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി വൺ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ടേമിന് വേണ്ടത് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡോം ദാറ്റ് എൻഹേസസ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഹെഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലോർ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഹുഡ് ഓക്സിജൻ ഹുഡാണ് ഇപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ടെൻറ്റിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകുബേറ്ററിനേക്കാളും കാരണം അവിടെ നേഴ്സിംഗ് കെയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളി കവേർഡ് ഡിവൈസിൽ വരുമ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെലിവറിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഹുഡിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് കെയർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് എയർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ കാനില ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ കാനില മോസ്റ്റ് കോമൺലി ബെനിഫിറ്റഡ് കോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കാം ഹൈ ഫ്ലോയുടെ ആ ഒരു കോഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബ്ലെൻഡർ അല്ലേ അവിടെയാണ് മിക്സിങ് ഓഫ് എയർ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി ഹീറ്റഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് എയർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
O means oxygen dilution. It will be minimizing oxygen dilution by meeting the air demand. If the oxygen dilution is not going to be able to the patient demand to answer the oxygen, the patient will be able to exhaust the breathe the answer. Then the dilution will be able to do the dilution. So, that is the next one. Next one is washing out of dead space. Washing out of dead space is increased space. अलग इंसपिटरी फ्लो कूड़ल आयोजे वेलोसीटी कूड़ल आंदेम काबण डे ऑक्सइड नंबर ऑफ ब्रेड्स कूड़ी काबण डे ऑक्सइड ने वाश् हेलप हई फ्लो ने कानूल सो इट ईस इनिष्यटेड अप टू ए रेट ऑफ ए लिटे पे मिनट इन इंफ आेस्ड ऑन द वेट इट कैन बी अप टू सिक्सटी लिटे पे मिनट इन चिलड्र आडल In patients with respiratory failure and also humidified high flow nasal can be better tolerated with another devices. In adult with acute hypoxemia, respiratory failure without hypercapnia, high flow devices will be more reasonably be benefited than other positive pressure ventilations. High flow nasal cannula has been associated with decreased respiratory rate, decreased work of breathing because it is meeting the demand of the patient. Better oxygenation than oxygenation than other delivery devices and can be used in patient of all ages and with a variety of conditions including premature infant with respiratory distress syndrome or RDS, infant with bronchiolitis, adult with hypoxic respiratory failure. नेक्स्ट वन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला इधर निगल कहना था पढ़ी चाल निंग को पर ओरे ओरे तरह तले आंसर चाहिए आप पढ़ते कारण हम निंग को एक फिक्सेड अमाउंट ऑफ एफआईओ टू इतने आम चोवी क्या रहने पहले एग्जाम्स लम नेक्स्ट वन क्या निला इप्पो ओरे फाइव लिटर अल्ले फोर लिटर कोटे ना इतने Three as a constant plus twenty one will give you the concentration for oxygen. Okay, simple mask in an angle liter of oxygen into four as a constant plus twenty one will give you the concentration of oxygen. Partial rebreather in an angle ethra liter into five as a constant plus twenty one give you concentration and non rebreather will be giving you liter of oxygen into six as a constant plus twenty one will give you the oxygen concentration. So इधर नम्बर डे रेफरेंस, सो दैट्स ऑल टुडेस क्लास, नम्बर डे ऑक्सीजन थेरेपी, अदेन इंडिकेशंस, ओरो डिवाइसेस, ये द का सिचुएशंस ले यूज़ इन्हों, अंडे का बेनिफिट इन दान, अंडे एफआईओ टू इतरे आना नक्का पढ़ी, सो प्लीज इन्हीं निंगल अंडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब चेदे चलाना नेगल, प्लीज